ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆட் ஆஃப் சமையல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டன் அமுத்துங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் லஞ்ச் லெமன் ரைஸ் வாழைக்காய் பொரிய செய்ய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலுமிச்சை சாதம் தாளிக்கலாம் எலுமிச்சை சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தோம் வடிச்ச சாதம் ரெண்டு கப் எண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை ஜூஸ் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பில தேவையான அளவு பச்சை மிளகா ஒண்ணு காஞ்ச மிளகா மூணு இதுதான் எலுமிச்சை சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இப்ப நம்ம எலுமிச்சை சாதம் தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் எலுமிச்சை சாதம் தாளிக்க ஒரு வானல் எடுத்துக்கலாம் அடுப்ப பத்த வச்சிடலாம் இப்ப வானல் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதுல எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு அதுல கடுகு போட்டுடலாம் இப்ப கடுகு புரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற காஞ்ச மிளகாவை போட்டுலாம் காஞ்ச மிளகாவும் நல்லா புரிஞ்சிச்சு அடுத்து ஜீரகம் அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் வேர்க்கடலை இது வறுத்து வச்சிருக்கிற வேர்க்கடலை பச்சையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கடுகு போடுற டைமே போட்டுக்கலாம் அடுத்து முந்திரி பருப்பு அடுத்து கடலைப்பருப்பு இந்த பருப்பெல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் இதில் போட்டுடலாம் இது நல்லா வதக்கணும் அடுப்பை மீடியத்தில் வச்சுக்கோங்க லைட் ப்ரௌன் கலர் வருந்தால் போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்க வேண்டாம் பருப்பெல்லாம் இப்போ பருப்பெல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு அதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சாதத்தை இதில் போட்டுடலாம் புதிர் தொட்டு போட்டுருங்க இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு இனி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த எலுமிச்சை ஜூஸ் இதில் ஊற்றிடலாம் நான் ரெண்டு பழம் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு புளிப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட எலுமிச்சை சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டுடுறேன் கொத்தமல்லி தலை வேணும்னா போட்டலாம் நம்மளோட விருப்பம் இப்போ நம்மளோட சுட சுட எலுமிச்சை சாதம் ரெடி அடுத்து நம்ம வாழைக்காய் பொரியலை ரெடி பண்ணலாம் வாழைக்காய் பொரியல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாழைக்காய் ஒன்று பொடியை கட் பண்ணி தண்ணியில் வச்சுருக்கு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் பூண்டு அஞ்சு பல்லு இடிச்சு வச்சிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பில தேவையான அளவு பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் இதுதான் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இப்ப நம்ம வாழைக்காய் பொரியல் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துட்டேன் அடுப்பு பத்த வச்சுட்டேன் பேன் சூடானதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சோம்பு இதுல போட்டுக்கலாம் இப்ப சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு இடிச்சு வச்சிருக்கிற பூண்டு இதுல போட்டுடலாம் பூண்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பொரியட்டும் இப்ப பூண்டு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு அடுத்து பெருங்காயம் இப்ப அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணிட்டு மிளகாத்தூள் போட்டுடலாம் அடுத்து மஞ்சத்தூள் அடுத்து கருவேப்பில இந்த எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க அடுப்பு சிம்லியா இருக்கட்டும் இப்ப இந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த வாழைக்காவை இதில் போட்டுடலாம் வாழைக்காய் வந்து கட் பண்ண உடனே தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க இல்லைன்னா கலர் மாறிடும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்படியே சிம்பில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி விடுங்க இப்படி சிம்மில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அப்படியே கிறிஸ்பாக ஆயிடும் இந்த சிப்ஸ் மாதிரி ஆயிடும் இந்த வாழைக்காப்பில் பாஸ்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிட்டேன் சூப்பராக இருக்கும் லெமன் சாதத்துக்கு தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட வாழைக்காய் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது பத்து நிமிஷத்தில் செய்யலாம் இந்த வாழைக்காய் பொரியல் இப்போ மீதி இருக்கிற கருவேப்பிலே இதில் பொடியை அப்படி தூவி விட்டுறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை சர்விங் போலில் மாற்றலாம் இப்போ நம்மளோட லெமன் ரைஸும் வாழைக்காய் பொரியலும் ரெடி இது டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு சூட்டபுளான ஒரு லன்ச் ரெசிபி இது வாழைக்காய் வேற கிறிஸ்பாக இருக்கும் இந்த லெமன் ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் 
நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்